இந்திய சினிமா வரலாற்றில் கமல் ஹாசன் என்ற ஒரு நடிகருக்கு தவிர்க்க முடியாத அதே சமயம் உயர்ந்த இடம் ஒன்று உள்ளது ஒரே வார்த்தையில் சொல்வதானால் கமல் ஹாசன் திரையுலகத்தில் செய்யாத சாதனைகளே கிடையாது கமல் ஹாசன் நடிப்பு இயக்கம் வசனகர்த்தா நடன கலைஞர் பாடலாசிரியர் கதாசிரியர் தயாரிப்பாளர் என பன்முகத்தன்மைகளோடு இன்றளவும் இயங்கி வருகிறார் இப்போது நம்மவர் ஆண்டவர் மற்றும் உலக நாயகன் என்று அழைக்கப்படும் கமலின் ஆரம்பகால அடைமொழி என்ன தெரியுமா காதல் இளவரசன் இதை வழங்கியவர் ஜமுனி கணேசன் அதுபோல் புரட்சி மன்னன் என்றொரு பட்டத்தை இயக்குனர் கே பாலச்சந்தர் சூப்பர் ஆக்டர் என்னும் பட்டத்தை பஞ்சு அருணாச்சலம் கலை ஞானி என்னும் பட்டத்தை டாக்டர் கலைஞர் ஆகியோரும் கமலுக்கு வழங்கி உள்ளார்கள் நான்கு முறை தேசிய விருதும் மூன்று முறை சர்வதேச விருதும் பெற்ற ஒரே இந்திய நடிகர் கமல்தான் இதுவரை இந்திய நடிகர்களிலேயே இவர் நடித்த படங்கள்தான் அதிக முறை அதாவது ஏழு முறை ஆஸ்கர் விருதுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகள் சாகர் சுவாதி முத்தியம் நாயகன் தேவர் மகன் குருதி புனல் இந்தியன் ஹேராம் ஆகிய படங்களாகும் பதினெட்டு பிலிம்பேர் விருது பெற்ற ஒரே நடிகர் கமல்ஹாசன்தான் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருதனை பதிமூன்று முறை பெற்றவரும் இவர்தான் தமிழ் ஆங்கிலம் தெலுங்கு இந்தி மலையாளம் பிரெஞ்ச் ஆகிய மொழிகளை சரளமாக பேசக்கூடியவர் கமல்ஹாசன் அது மட்டுமின்றி தமிழகத்தில் பேசப்படும் சென்னை தமிழ் முதல் கொங்கு தமிழ் வரை அத்தனை தமிழையும் அசால்ட்டாக பேசி ஆச்சரியமூட்டச் செய்வார் ஒரே வருடத்தில் ஐந்து வெள்ளி விழா படங்களை கொடுத்தவர் கமல்ஹாசன் இந்த சாதனை இதுவரை யாராலும் முறியடிக்கப்படவில்லை அந்த படங்கள் அவன வாழ்வே மாயம் மூன்றாம் பிறை சனம் தேரி கசம் சகலகலா வல்லவன் ஹே தோ கமல் ஹோகயா இதுவரை உலகிலேயே அதிக விருதுகள் பெற்ற ஒரே நடிகர் கமல்ஹாசன் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நூற்று எழுபதுக்கும் அதிகமான விருதுகளை கமல் பெற்றிருக்கிறார் ரசிகர் மன்றத்தை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றிய முதல் இந்திய நடிகரும் கமல்ஹாசன் தான் தன் உடலை தானம் செய்திருக்கிறார் கமல் தமிழ் திரையுலகத்தில் இதில் முன்மாதிரியே இவர்தான் கமலின் நற்பணி மன்ற இயக்கத்தினர் இதுவரை இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஜோடி கண்களை தானம் செய்திருக்கிறார்கள் அதுபோல உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் இரத்த தானம் செய்திருக்கிறார்கள் தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றில் ஆன்லைன் புக்கிங் எல்லாம் இல்லாத காலகட்டத்தில் ஒரே திரையரங்கத்தில் அட்வான்ஸ் புக்கிங்கிலேயே அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து காட்சிகள் ஹவுஸ்ஃபுல்லான ஒரே படம் உலக நாயகனின் மூன்றாம் பிறை படமாகும் சென்னை சுபம் திரையரங்கில் தான் இந்த சரித்திர சாதனை நிகழ்ந்தேறியது சென்னை ஈகா தியேட்டரில் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இப்படத்திற்கு கூட்டம் வந்ததை பார்க்கவே தனி கூட்டம் கூடுமா ஒரு படம் அதிக நாட்கள் ஓடி சாதனை செய்வதை விட அதிக திரையரங்குகளில் வெளியிட்டு வசூலை எடுத்துவிட வேண்டும் என்ற முறையை அறிமுகப்படுத்தியவரே கமல்தான் அவர் நடித்த ஆளவந்தான் திரைப்படம் முதன் முதலாக அறுநூற்று பத்து பிரிண்ட் போடப்பட்டது இந்திய சினிமா வரலாற்றில் ஒரு திரைப்படத்திற்கு அதிக பிரிண்ட் போடப்பட்டது இந்த திரைப்படத்திற்காகத்தான் இந்த படம் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் ஓடும் நாட்கள் முக்கியமில்லை வசூல்தான் முக்கியம் என்று கமல் கூறிய நடைமுறைதான் இப்போது அனைவராலும் பின்பற்றப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது ஸ்டடி கேமராவனால் எடுக்கப்பட்ட முதல் படம் குணாதான் அதே போல டிடிஎஸ்ஐ கோலிவுட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்திய படம் குருதி புனல் மேலும் முதன் முதலில் அங்கேறி சென்று பின்னணி இசையமைக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் திரைப்படம் ஹேராம் ஹாலிவுட்டிலிருந்து மேக்கப் மேனை வரவழைத்து மேக்கப் போடப்பட்ட முதல் இந்திய திரைப்படம் இந்தியன் கமல் ஒரு தீர்க்க தரிசு என்பது பலமுறை நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டுதான் சென்னை உள்பட இந்திய மக்களுக்கு என்னவென்றே தெரியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலேயே சுனாமி குறித்து தனது அன்பே சிவம் படத்தில் விலக்கி இருந்தார் கமல்ஹாசன் தசாவதாரம் படத்தில் வரும் எபோலா வைரஸ் விக்ரம் படத்தில் வரும் தாலிபான்கள் விஸ்வர்பம் படத்தில் வரும் பறவைகள் ஆயுதம் ஆகியவை கமல்ஹாசனின் பிற தீர்க்க தரிச தகவல்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கமல்ஹாசனுக்கு இதுவரை முப்பத்து நான்கு முறை படப்பிடிப்புகளில் எலும்பு முறிவு நிகழ்ந்துள்ளது நாடி நரம்பு சதை இரத்தம் இவை முழுவதும் கலை உணர்வு இருப்பவனால் தான் சினிமாவில் இவ்வளவு சாதனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போக முடியும் அப்பேற்பட்ட கமல்ஹாசனின் வாழ்க்கை கதை மிகவும் சுவாரஸ்யமானது பரமக்குடியில் வழக்கறிஞராக இருந்த டி சீனிவாசனுக்கும் 
ராஜலட்சுமி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தவர்தான் கமல்ஹாசன் கடைக்குட்டியான கமல்ஹாசனுக்கு இரண்டு அண்ணன்கள் மற்றும் ஒரு அக்கா அண்ணன்களான சாருஹாசன் மற்றும் சந்திரஹாசன் ஆகியோரும் தந்தையைப் போலவே வழக்கறிஞர்கள் சகோதர நளினியோ பரதநாட்டிய கலைஞராவார் அண்ணன்களின் வக்கீல் பயிற்சிக்காக சென்னை வந்து தங்கியது கமலின் குடும்பம் கடைக்குட்டியான கமலுக்கு அப்போதைய வயதில் பள்ளிக்கூடம் போய் படிப்பதற்கு ஆர்வமில்லை அதனால் ஸ்பெஷலாக ஆசிரியர்களை வரவழைத்து டியூஷன் நடத்தி கல்வி அறிவு ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டவர்தான் கமல்ஹாசன் இதனிடையே கமல் களத்தூர் கண்ணம்மா என்னும் படத்தில் நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்து முதல் திரைப்படத்திலேயே அகில இந்திய அளவில் பிரபலமாகிவிட்டார் ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் மும்பையை சேர்ந்த டெய்சி ராணி என்ற குழந்தை நட்சத்திரம்தான் பல தமிழ் திரைப்படங்களில் சிறுவர் சிறுமி கதாபாத்திரங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர் களத்தூர் கண்ணம்மா படத்திலும் குழந்தை நட்சத்திர கதாபாத்திரத்துக்காக முதலில் அவரது பெயரே பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தது இந்த சூழலில் அப்போது கமலின் தயாருக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் தான் ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியாரின் மனைவிக்கும் மருத்துவம் பார்த்துள்ளார் ஒரு முறை சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அந்த டாக்டர் ஏ வி எம் மெய்யப்ப செட்டியாரின் வீட்டிற்கு சென்றபோது கமலையும் உடன் அழைத்து சென்றுள்ளார் அங்கே எதேச்சையாக ட்ரவுசர் சட்டையோடு தன் ஸ்டூடியோ பங்களாவுக்கு வந்திருக்கும் ஐந்து வயது சிறுவன் கமல் கொஞ்சமும் தயக்கமின்றி தன் வீட்டிலிருந்த சகலரிடமும் வாயாடியதை கேட்ட பார்த்த ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியார் இதோ இந்த பையன்தான் களத்தூர் கண்ணம்மா செல்வம் என்றார் உற்சாகத்தோடு இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையும் உள்ளது அது என்னவென்றால் கமலுக்கு மேக்கப் டெஸ்ட் செய்யும்படி கூறினார் இயக்குனர் பிரகாஷ் ராவ் ஜெமினி சாவித்ரி ஆகியோருக்கும் கமலை மிகவும் பிடித்துவிட்டது ஏ வி எம் சரவணனோடு படப்பிடிப்பு நடக்கும் இடத்துக்கு சென்றான் சிறுவன் கமல் அப்போது கண்களின் வார்த்தைகள் புரியாதோ காத்திருப்பேன் என்று தெரியாதோ என்ற பாடலின் ஷூட்டிங் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது கமல் முதன் முதலில் பார்த்த ஷூட்டிங் அதுதான் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட அப்பாடலின் சில காட்சிகள் மீண்டும் படமாக்கப்பட்டன மாங்காய் சீசனில் அப்பாடலின் காட்சி முதலில் படமாக்கப்பட்டது இரண்டாவது முறையாக அப்பாடல் காட்சி படமாக்கப்பட்ட போது மாமரத்தில் மாங்காய்கள் இல்லை ஆகையினால் டூப் மாங்காய்களை தொங்க விட்டு படப்பிடிப்பை நடத்தினார்கள் மாங்காயை கண்டதும் சிறுவன் கமலின் நாவில் எச்சில் ஊறியது தனக்கு ஒரு மாங்காய் பிடிங்கி தரும்படி ஜெமினி கணேசனிடம் கேட்டான் குறும்புக்கார ஜெமினி கணேசன் மாமரத்தில் ஏறி டூப் மாங்காயை பறித்து கொடுத்தார் மாங்காயை கடித்ததும் டூப் மாங்காய் என்று தெரிந்ததும் அதை தூக்கி எறிந்துவிட்டான் சிறுவன் கமல் படப்பிடிப்பு நடந்த வீட்டை உண்மையான வீடு என்றே கமல் முதலில் எண்ணினார் அது செட்டு என்று தெரிந்ததும் சத்தமிட்டான் சிறுவன் கமல் சாவித்ரி உப்புமாவை ஊட்டிவிடும் காட்சியில்தான் சிறுவன் கமல் முதன் முதலாக நடித்தார் சாவித்ரி ஊட்டிய உப்புமாவை வாயில் அடக்கி வைத்திருந்து விட்டு படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் துப்பிவிட்டு ஐயோ டூப் உப்புமா என்றார் ஆனால் அது உண்மையான உப்புமாதான் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக உதவி இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமன் சாப்பிட்டு காட்டினார் அதன் பின்னர்தான் அது உண்மையான உப்புமா என்ற உண்மை சிறுவன் கமலுக்கு தெரிந்தது அப்படியாக களத்தூர் கண்ணம்மா மிகவும் சிறப்பான படமானது எட்டாயிரம் அடி எடுக்கப்பட்ட போது படத்தை போட்டும் பார்த்தார்கள் ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியாருக்கு திருப்தி இல்லை சிறுவன் கமலின் நடிப்பில் உருவான அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே பாடல் ஒன்று நிமிடங்கள் தான் படமாக்கப்பட்டிருந்தது அக்காட்சியை இன்னும் அதிகமாக்கி மூன்று நிமிடங்களுக்கு படமாக்குமாறு கூறினார் அதே போன்று வேறு சில காட்சிகளையும் மீண்டும் படமாக்க வேண்டும் என்று அவர் திட்டமிட்டார் ஆனால் இயக்குனர் பிரகாஷ் ராவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இதில் உடன்பாடு இல்லை இயக்குனராக இருந்த பிரகாஷ் ராவ் புதிய வீடு கட்டி கிரகப்பிரவேசம் செய்வதற்கு நாள் குறித்து விட்டார் களத்தூர் கண்ணமாவை மீண்டும் படமாக்கினால் அவருடைய கிரகப்பிரவேசம் தள்ளி போய்விடும் ஆகையால் அவர் வெளியேற வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டார் அவரை தடுத்து நிறுத்த ஏவியம் விரும்பவில்லை உடனே கேஷுவலாக அவருக்கு பதிலாக பீம் சிங்க இயக்குனராக ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் இதே களத்தூர் கண்ணம்மா தயாரான அதே சமயம் கடவுளின் குழந்தை என்ற படத்தை சின்ன அண்ணாமலை தயாரித்தார் சைல்டு டாப் ஆர்டிஸ்டான டெய்சியோடு கல்யாண்குமார் ஜமுனா ஆகியோர் நடித்த கடவுளின் குழந்தை களத்தூர் கண்ணம்மா ஆகிய இரண்டு படங்களும் நோபடிஸ் சைல்டு என்ற ஆங்கில படத்தின் மூல கதையிலிருந்து உருவானவை கடவுளின் குழந்தை வெளியான பின்னர் களத்தூர் கண்ணம்மா படம் வெற்றி பெறாது என்று ஏ வி எம் சரவணனும் மற்றவர்களும் எண்ணினர் அதனால் பல காட்சிகளை மீண்டும் படமாக்க வேண்டும் என்று ஏ வி எம் மெய்யப்ப செட்டியார் கூறினார் அப்படியாக களத்தூர் கண்ணம்மா படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கையில் கடவுளின் குழந்தை வெளியாகி சிறந்த படம் என்ற விமர்சனத்தையும் பெற்றது ஆனாலும் கடவுளின் குழந்தைக்கு பின்னர் களத்தூர் கண்ணம்மா வெளியாகி பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெற்றது இரண்டு படங்களும் ஒரே கதை என்று தெரியாத வகையில் படமாக்கப்பட்டிருந்தன 
சிறுவன் கமலின் நடிப்பு சகலரையும் கவர்ந்து இழுத்தது அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே என்ற பாடல் அனைவரின் மனதினையும் கவர்ந்தது அப்பாடலின் முதல் வரி அம்மையும் நீயே அப்பனும் நீயே என்றுதான் இருந்தது ஏவிஎம் சரவணனின் மூத்த சகோதரின் கணவரான அருண் வீரப்பன்தான் அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே என்பதுதான் எளிமையாக உள்ளது என்று யோசனை சொன்னார் கல்யாண பரிசு போன்ற வெற்றி படங்களின் வசூலை முறியடித்து புகழையும் பெற்றது களத்தூர் கண்ணம்மா மேலும் இந்த களத்தூர் கண்ணம்மா படத்திற்காக சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்துக்கான தேசிய விருதை பெற்றவர்தான் கமல்ஹாசன் அதன்பின் குழந்தை நட்சத்திரமாக கமல்ஹாசன் பார்த்தால் வசித்தியரும் பாத காணிக்கை வானம்பாடி ஆனந்த ஜோதி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார் குழந்தை நட்சத்திரமாக அப்போதைய முன்னணி நடிகர்களான எம்ஜிஆர் சிவாஜி மற்றும் ஜெமினி கணேஷ் ஆகியோரோடு கமல் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார் தொடக்கத்தில் சிவாலயா என்ற நடன குழுவை நடத்தி வந்தார் கமல்ஹாசன் அதே சமயம் நடிப்பு பற்றி அனைத்து அடிப்படை நுணுக்கங்களையும் கமல் கற்றது அவ்வை டி சண்முகத்திடம் இருந்துதான் தமிழ் சினிமாவின் மூன்று முக்கிய ஆளுமைகளுக்கு நடன மாஸ்டராக இருந்திருக்கிறார் கமல்ஹாசன் அவர்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி மற்றும் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆருக்கு நான் ஏன் பிறந்தேன் சிவாஜிக்கு சவாலே சமாளி ஜெயலலிதாவுக்கு அன்பு தங்கை ஆகிய படங்களில் கமல்தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் பின்னர் கமலுக்கு திருப்பு முனையாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கே பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளியான அரங்கேற்றம் திரைப்படம் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களும் கமல் திரைப்பட வாழ்க்கையில் உள்ளது கமலின் முதல் மலையாள படம் குழந்தை நட்சத்திரமாக கண்ணும் கரளும் முதல் ஹிந்தி திரைப்படம் ஏக் துஜே கேலியே முதல் வங்க மொழி படம் கபிதா முதல் கன்னட படம் கோகிலா முதல் தெலுங்கு படம் பொன்னி கதாநாயகனாக நடித்த முதல் படம் பட்டாம்பூச்சி முதல் இரட்டைய வேடம் அதுவும் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்தது பார்த்தால் பசித்தீரும் முதல் இரட்டைய வேடம் கதாநாயகனாக நடித்தது சட்டம் என் கையில் மூன்று வேடங்களில் நடித்த திரைப்படம் அபூர்வ சகோதரர்கள் நான்கு வேடங்களில் நடித்த திரைப்படம் மைக்கேல் மதன காமராஜன் பத்து வேடங்களில் நடித்த திரைப்படம் தசாவதாரம் இப்படி பல மொழிகளில் பல கதாபாத்திரங்களில் நடித்து சாதனை புரிந்தவர்தான் கமல்ஹாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் கமல் ரஜினியோடு இணைந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார் அவை நினைத்தாலே இனிக்கும் பதினாறு வயதினிலே அவர்கள் இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது இவை அனைத்தும் வெற்றி படங்கள்தான் நினைத்தாலே இனிக்கும் படம்தான் கமலும் ரஜினியும் இணைந்து நடித்த கடைசி படம் கமல் தமிழில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியது அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் மூலமாகத்தான் கே பாலச்சந்தர் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கினார் இப்படத்திற்காக கமல்ஹாசனுக்கு பிலிம்பேர் விருது கிட்டியது என்பதுகளில் கமல்ஹாசன் இந்தி திரையுலகத்தில் கவனம் செலுத்த துவங்கினார் இந்த காலகட்டங்களில் தான் ஏக் துஜே கே லியே சாகர் ராஜ் திலக் ஆகிய படங்களில் கமல் நடித்தார் இவையும் வெற்றி படங்கள்தான் கமல் தனது வீட்டில் மிகப்பெரிய வீடியோ லைப்ரரியை வைத்திருக்கிறார் அதில் உலக சினிமா துவங்கி உள்ளூர் சினிமா வரை அனைத்து மொழி திரைப்படங்களும் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் சிங்கிதம் சீனிவாசராவ் இயக்கத்தில் கமல் தயாரித்து நடித்த ராஜ பார்வை படம் வெளிவந்தது ஒரு நடிகராக கமலுக்கு நூறாவது படம் தயாரிப்பாளராக முதல் படம் அப்படத்தின் வெற்றி விழாவுக்கு அப்போதைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரை அழைத்திருந்தார் கமல் விழாவில் எம்ஜிஆர் கூறியதை இங்கு நாம் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் விழாவில் எம்ஜிஆர் என்ன கூறினார் தெரியுமா என்னப்பா கமல் சினிமாவில் பெருசா வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கியே முன்னேறணும்னு ஐடியா இல்லையா என்று சில வருஷங்களுக்கு முன்புதான் கேட்டேன் ரொம்ப உள்ளியா இருக்க இதுக்கும் செட் ஆகல நினைக்கிறாங்களோ என்னவோ என்று கமல் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் பேசாம என்கிட்ட வந்துடு ஆறு மாசத்துல உன்னை மாத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன பையன் ஒருத்தன் கேரளாவில் நல்ல ஃபிட்னஸ் நல்ல நடனம் அப்படின்னு அசத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு செய்தி வந்துச்சு விசாரிச்ச போதுதான் தெரிஞ்சது அதை நம்ம கமல் அப்படின்னு தன் கிட்ட மைனஸே இருந்தா கூட சரி செஞ்சு ஜெயிச்சு காட்டுற வல்லம கமலுக்கு இருக்கு விழாவில் எம்ஜிஆர் இப்படி பேசியதும் கரவொலி விண்ணை பிளந்தது என்பதுகளின் மத்தியில் மையம் என்ற இலக்கிய இதழை சிறிது காலம் நடத்தினார் கமல் அது மட்டுமின்றி கமல் இப்போது அரசியல் பேசவில்லை என்பதுகளிலேயே பேசியிருக்கிறார் இலங்கையில் தமிழர்கள் தாக்கப்பட்ட போது தமிழகத்தில் பேரணி நடத்தியவர்தான் கமல் இப்படி உலகமே கொண்டாடக்கூடிய இந்த கலையுலக நாயகனிடம் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படம் எது என்று கேட்டால் நான் நடிக்கப் போகும் அடுத்த படம்தான் என்று சிரித்து கொண்டே பதில் சொல்வார் இப்படி சொல்லும் உலக நாயகனுக்கு ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று குறைவதில் ஆச்சரியம் என்ன 
ஆதன் தமிழ் சார்பாக உலக நாயகனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்